చిన్న పని చేసుకొని జీవనం సాగించే ఒక నీగ్రో యువతి సుమారుగా యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాల మిస్సెస్ జాక్సన్ ఎప్పుడు చూసినా చింత లేకుండా సంతోషంగా ఉండేది అలాగే ఆమెకు ఆస్తి అంతస్తు ఏమీ లేదు ఒక రెండు చిన్న గదుల్లో చిన్న చిన్న వస్తువులతో ఆమె తన జీవనాన్ని సాగిస్తూ చాలా సంతోషంగా ఉండేది తనతో పాటు పని చేస్తున్నటువంటి ఒక ఆమె ఒక రోజున అడిగింది నీకు చింత లేదా దేని గురించి నువ్వు చింతపడవా ఒకరిని ఆరోగ్యం క్షీణిస్తే ఒకరిని అనారోగ్యం సడన్గా నీకు రోగం ముదిరిపోయి నీకు డాక్టర్ దగ్గర కూడా చూపించుకోలేని పరిస్థితి వస్తే నువ్వేం చేస్తావు అని అంటే ఆమె చెప్పిన మాట ఏంటంటే నేను దేని గురించి చింతించను ఎందుకొరకంటే నాకు పెద్దగా వస్తువులు ఆస్తులు ధనాలు లేవు అవి ఎవరు దోచుకుపోతారన్న భయం లేదు ఒకవేళ నాకున్న ఫర్నిచర్ కానీ నాకున్న వస్తువులు కానీ పోయినా కాలిపోయినా అవి నావి కాదు నా ప్రభువే అయితే పోయాయి అంటే నా ప్రభువు పోయినట్లే తప్ప నావి పోయినట్లు కాదు ఇంకా అనారోగ్యం విషయం వచ్చిందంటావా నాకే గనక అనారోగ్యం వచ్చి క్షీణిస్తే నేను మరణించానంటే ఒక్క క్షణంలో నేను ప్రభు సన్నిధిలోకి వెళ్ళిపోతాను అక్కడ ఇంకా ఈ బాధలే ఉండవు దేనికోసం నేను చింతించాలి అందుకని ఈ భూమిని అంతకాలం ఉన్నంతకాలం కూడా నేను దేని కొరకు చింతించను అని చెప్పి ఆమె చెప్తూ ఎప్పుడు చింతించాలో కూడా ఆమె చెప్పింది ఎప్పుడు చింతించాలి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ పువ్వులన్నీ కూడా వాటికి అవే రంగులు అద్దుకుంటూ అందాలు పూసుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు మనం చింతించాలి ఎప్పుడైతే పక్షులు వర్షం ఎప్పుడు కురుస్తుందా అని చూసుకొని నేలంతా దున్ని విత్తనాలు విత్తి వర్షం కురిసినాక పంట కోసి అవన్నీ కొట్టులో చేర్చుకోవాలని చింతతో మీకు కనిపిస్తాయో అప్పుడు చింతించాలి నా పరలోకపు తండ్రి నాకు ఉన్నంత వరకు నేను దేని కొరకు కూడా చింతించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అని చెప్పి ఆమె చెప్పింది ఫిలిప్పీన్కు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చెప్పింది దేని గురించి చింతింపకుడు కానీ ప్రతి విషయంను ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములను ప్రభువుకు తెలియజేయండి అని బైబిల్ చెప్పింది సో చాలాసార్లు మన జీవితంలో ప్రతిదానికి మనం చింతిస్తూ ఉంటాం ఈ నీగ్రో యువతి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే పక్షులు ఎప్పుడన్నా సరే పంటలు పండించి అయ్యో వర్షం కురవలేదే రేపేం వండుకోవాలో అని చింతించాయా వాటన్నిటినీ పోషిస్తున్న వాడు మన పరిలో గొప్ప తండ్రి అంత శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని మనకు దేవుడిచ్చాడు కనుకనే రేపు ఎలా అమ్మో ఎలా భవిష్యత్తు ఎలా నాకు ఇప్పుడు యాభై తొమ్మిది అరవై రిటైర్ అయిపోయాను లేకపోతే ఇంకా నా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కాలా నా బిడ్డలు ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు నేను ఎలా ఎలా అని చింతిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనం ఈ పరలోకపు తండ్రిని కలిగి ఉన్న మన సత్యాన్ని అపవాది మరుగు చేశాడనే సంగతి తెలుసుకోవాలి దేవుణ్ణి సొంత రక్షకుడిగా కలిగిన ప్రతి వ్యక్తి దేనిని గూర్చి చింతింపకుడి అని బైబుల్ చెప్తుంది కనుక ఈరోజు నువ్వు చింతతో ఉన్నావా ఈరోజు నుంచి చింతించడం మానేసి నీకు ప్రభు ఉన్నాడని ఆయన సమస్తాన్ని సమకూర్చే దేవుడని సింహపు పిల్లలు పస్తుపడిన ఆకలి కొనిన లేమి కలిగినవైనప్పటికీ దేవుణ్ణిని వెతుకు వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదని సత్యాన్ని తెలుసుకొని ధైర్యంగా జీవన యాత్ర ప్రారంభిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా తండ్రి కృపగల దైవాన్ని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన వాడిపోయే అడవి పూలకు రంగులేసి అందాన్నిచ్చిన దేవుడు పక్షులు నాయన పంటలు పండించవు విత్తవు కోయవు కొట్టులో కూర్చుకో అయినా సరే మా పరలోకపు తండ్రి అయినా నీవు వాటిని పోషిస్తున్నావు వాటి కంటే మేము శ్రేష్ఠులమని నీకు మరొకసారి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ రోజున ఎంతమంది కృంగిపోయి ఉన్నారు రేపు ఎలా భవిష్యత్తు ఎలా అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నారు వారందరితో నువ్వు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు నీ ఉన్నంతకాలం మేము చింతించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మాటలు విన్న ఈ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరితో ఈ రోజంతా నీ సన్నిధి నుంచి ఇదే ధైర్యంతో విశ్వాసంతో ముందుకి దూసుకుపోగలిగే కృప దయచేయమని ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైస్ ద లాడ్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ